E aí, tudo bem? No nosso vídeo de hoje, veremos como estão atualmente os artistas que participaram do projeto USA for Africa e gravaram o compacto We Are The World, em 1985. A canção foi composta por Michael Jackson e Lionel Hitch, produzida por Quincy Jones e gravada em 28 de janeiro de 1985 no AIM Studios em Hollywood, Califórnia. Como era de se esperar, o compacto foi um grande sucesso, vendendo mais de 7,5 milhões de cópias só nos Estados Unidos, seguido por um álbum, USA for Africa, o Yar The World, que vendeu mais 3 milhões e que trazia músicas de outros artistas. O montante arrecadado com as gravações, um videoclipe e merchandising chegou a 50 milhões de dólares. A maioria dos lucros da empreitada foi para a USA for Africa Foundation que os usou para ajudar as vítimas da fome e doenças na África, especialmente para a Etiópia. Porém, alguns críticos da ação alegam, entretanto, que o dinheiro arrecadado foi entregue aos governos, muitos dos quais ditatoriais, dos países afetados pela fome, em vez da população final. Cerca de três anos antes da gravação de We Are The World, Lionel Hitch havia deixado sua antiga banda, onde já fazia sucesso para investir em sua carreira solo. Na época da gravação do projeto, o músico estava com 35 anos, hoje ele está com 73 anos. O Steve Wonder, em 1985, já era um veterano com mais de 20 anos de carreira, e também estava com 35 anos na época em que o We Are The World foi gravada. Hoje, ele está com 72 anos. Com 43 anos quando gravou o We Are The World, e já com uma extensa carreira iniciada lá na década de 50, o cantor e multi-instrumentista Paul Simon era conhecido especialmente por seu trabalho na dupla Simon e Garfunkel. Em 2018, anunciou sua aposentadoria, mas não descarta fazer apresentações pontuais, especialmente em benefício a causas que acredita. Hoje, Paul Simon está com 80 anos. Kenny Rogers, cantor de sucesso nos Estados Unidos com o gênero country, tinha 47 anos na época da gravação de We Are The World. Em 2016, iniciou sua turnê de despedida, mas a interrompeu em 2018 por problemas de saúde. Em maio de 2019, Rogers foi internado em um hospital da Geórgia por desidratação, em meio a rumores de que sua saúde geral estava em declínio. Acabou falecendo em sua própria casa, em Sandy Springs, de causas naturais, cercado por seus familiares, em 20 de março de 2020, aos 81 anos. James Ingram, cantor considerado o grande estrela da soul music americana, tendo ganhado dois Grammys entre as décadas de 80 e 90, tinha 33 anos na época das gravações de We Are The World. Infelizmente, James faleceu em 29 de janeiro de 2019, aos 66 anos de idade, em decorrência de complicações de um câncer cerebral. Tina Turner, que em 1985 já tinha 27 anos de carreira, tinha 45 anos de idade na época em que o We Are The World foi gravada. Em 2000, a cantora havia anunciado sua aposentadoria, mas realizou uma nova turnê entre 2008 e 2009. Atualmente, Tina Turner está com 82 anos. O Billy Joe tinha 35 anos na época da gravação de We Are The World, em 1985. Nos últimos tempos, porém, Billy Joe tem chamado a atenção da imprensa mais por conta de sua vida pessoal, com divórcios, acidentes de carro. Chegou a sofrer três em um período de dois anos, e problemas com o alcoolismo, chegando a receber conselhos de Elton John. Hoje, Billy Joe está com 73 anos. Na época com 27 anos, Michael Jackson estourava nas paradas de sucesso com músicas como Thriller, Beat It e Billie Jean. 
Anos depois do lançamento de We Are The World, o rei do pop continuou estourando nas paradas com outros de seus sucessos como Bad, Smooth Criminal e Black or White, entre outros. Infelizmente, Michael Jackson faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, vítima de intoxicação por propofol e benzodiazepina, em sua residência em Beverly Hills, Los Angeles, Estados Unidos. Em março do mesmo ano, o rei do pop havia anunciado uma grande turnê com 50 shows, a turnê This Is It, que teve dezenas de milhares de ingressos esgotados em poucas horas. Seu velório contou com a presença de diversos artistas e teve repercussão internacional. Ao longo da vida, o cantor enfrentou acusações de pedofilia, e recentemente, um documentário trouxe o tema à tona novamente. A família nega as acusações. A Diana Ross tinha 40 anos e uma carreira solo já bastante consolidada, na época em que o Yard The World foi gravada. Em 2013, a cantora fez uma breve passagem pelo Brasil, quando fez um show no Espaço das Américas. Atualmente, Diana Ross está com 78 anos de idade. Conhecida também por ser prima de Whitney Houston, Dionne Warwick tinha 45 anos à época da gravação de We Are The World. Hoje, Dionne está com 81 anos. O cantor Willie Nelson, que também já tinha uma longa carreira em 1985, tinha 51 anos de idade na época em que gravou We Are The World. Reconhecido no mundo da country music, até os dias de hoje, Willie Nelson, atualmente está com 89 anos de idade. Al Jarrow tinha 44 anos na época da gravação de We Are The World. Infelizmente o cantor faleceu no dia 12 de fevereiro de 2017, aos 76 anos, de insuficiência respiratória. Em seus últimos anos, passou pelo Brasil em 2014 com um show na cidade de São Paulo, e em setembro de 2015 com uma apresentação no palco Sunset, no último dia do Rock in Rio. O Bruce Springsteen, que na época estava estourado nas paradas de sucesso com o álbum Born in the USA, lançado em 1984, estava com 35 anos de idade durante as gravações de We Are The World. O cantor segue na ativa, e atualmente está com 72 anos. Na época de We Are The World, Kenny Loggins tinha 37 anos de idade. O cantor segue em atividade, apesar de ter lançado seu último álbum, All Joy In, em 2009. Hoje, ele está com 74 anos. Na época em que We Are The World foi lançada, Steve Perry estava com 36 anos e já fazia trabalho solo, após o sucesso alcançado como vocalista da banda Johnny. Após ter dado uma pausa em sua carreira na década de 90, o cantor voltou lançando o álbum Traces no segundo semestre de 2018, e em 2021 lançou seu álbum mais recente The Season. Hoje, Steve está com 73 anos. Conhecido pelo Du Hall e Oates, sua dupla com John Oates, Daryl Hall tinha 38 anos na época em que o Yard The World foi gravada. Hall segue na ativa, e em junho de 2019, fez seu primeiro show no Brasil, ao lado de John Oates, no Espaço das Américas, em São Paulo. Hoje, Daryl Hall está com 75 anos. Hugh e Lewis tinha 35 anos na época em que o Yard The World foi gravada. O músico segue fazendo apresentações, inclusive com a banda com a qual fez sucesso, Rio e Lewis in The News, conhecida principalmente pela música The Power of Love, presente na trilha sonora do filme De Volta para o Futuro. Hoje, ele está com 72 anos. A grande Cindy Lauper, conhecida por hits como True Colors, estava com 32 anos de idade na época em que foi gravada o Yard The World. Cindy segue em atividade até hoje, e atualmente está com 69 anos.
conhecida principalmente pela canção Betty Davis Ice lançada em 1981, Kim Carnes tinha 39 anos na época em que o Yard The World foi gravada. Hoje, Kim Carnes segue fazendo algumas apresentações menores, e atualmente está com 77 anos de idade. O Bob Dylan, em 1985, já tinha uma extensa carreira, que incluía sucessos como Blowing in the Wind e Knock on Heaven's Door. Na época da gravação de We Are the World, o músico estava com 43 anos de idade. Bob Dylan segue na ativa, e em 2016 ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, em um evento em Estocolmo, na Suécia. Hoje, Bob Dylan está com 81 anos. O cantor Ray Charles, na época da gravação de We Are The World, estava com 55 anos de idade. Ray Charles faleceu em 10 de junho de 2004, aos 73 anos de idade, de complicações decorrentes de insuficiência hepática. Gostaram do vídeo? Eles mudaram bastante, né? Ah! Se você gosta dos nossos conteúdos, não se esqueça de se inscrever no canal. Beijinhos e até o próximo vídeo. Fui!